สวัสดีครับต่อไปก็เป็นวิดีโอชุดที่7ของ PHP OP นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้ตัวแปรแบบสตาติกกันนะครับสตาติกเนี่ยแตกต่างจากตัวแปรอื่นๆยังไงก็คือสตาติกเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกใช้งานได้เลยนะครับโดยไม่ที่เราไม่ต้องสร้างอ b j e c t นะครับเราก็แค่ใส่คาร์ดมันแล้วก็ใส่ดับเบิลคอลอนนะครับแล้วก็ตามด้วย property หรือเมทอดที่เป็นสตาติกนั้นได้เลยทันทีนะครับนะโอเคเพื่อให้ท่านเห็นภาพนะครับเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับก็ได้เราก็เขียนคาร์ดนะครับคาร์ดนี้ผมจะสร้างเป็นสตาติกคาร์ดละกันนะครับจากนั้นแล้วก็กำหนด visibility ของ static นะครับว่าเราจะให้เป็นลักษณะไหนทีนี้ผมให้ท่านเห็นเป็นพลับปิกก่อนนะครับจากนั้นก็ตามด้วย static นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเมทอดอย่างเช่น string a ละกันนะครับพลับปิก static string a แบบนี้นะครับผมจะกำหนดให้ a เป็นก็แนมเป็นโอเคถ้าเป็นเมทอดหรือ property อื่นอื่นเนี่ยเราต้องประกาศ object ขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับคาร์ดแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นแบบ static นะครับเราสามารถที่จะเขียนแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือ echo ชื่อคาร์ดนะครับก็ดับดับเบิลโคลอนแล้วก็ตามด้วยเอ่อพาวเวอร์ตี้หรือเมทอดที่เป็นสตาติกนั้นๆอย่างเช่นอันนี้ผมจะเรียกนะครับแล้วก็ต้องสติงเอทนี่นี่ครับไม่ใช่สติงดิสเอทนี่นะครับอ่าไม่ใช่นะครับถ้าเป็นแบบสตาติกเนี่ยเราสามารถเรียกใช้ได้เลยแบบนี้นะครับโอเคเราจะมาดูกันว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะครับอ่าเห็นไหมครับเราไม่ต้องเขียนอ b j e c t เลยเห็นไหมครับนะเราก็กำหนดคาร์ดแล้วก็กำหนดดับเบิลคอลอนแล้วก็ตามด้วยชื่อ property หรือ method นั้นอ่าแล้วก็สมมติผมจะเรียกตัวหนึ่ง string name property name นะครับอ่าเห็นไหมครับได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราเผอิญเขียนเปิดเราเขียนเอ่อออบเจกต์เพื่อเรียกมานะครับแล้วก็สามารถแบบนี้ได้เลยนะครับได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะชี้แบบนี้เรามาลองได้ไหมเห็นครับไม่ออกนะครับไม่ออกเลยเห็นไหมครับอืมเห็นไหมครับเราจะไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะว่าสเต็งนี้เนี่ยอ่าเป็นสตาติกนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นล่ะเมทอดล่ะจะเป็นยังไงแล้วก็พับบิกเหมือนกันนะครับพับบิกสตาติกฟังชันแล้วก็เมนก็เมนแล้วก็กำหนดอย่างนี้ได้เลยครับคลาสเมนแบบนี้ได้เลยนะครับใช่ไหมครับอ่าลักษณะเดียวกันนะครับเราจะ string name แบบนี้ก็ได้แล้วก็ name ก็ใส่ได้ครับแบบนี้ได้นะครับอ่าเป็นไงครับอ่าก็คือเอ่อ visibility public หรือ
อ visibility ที่เป็น method the public เออขออภัย method the property นะครับนะเราสามารถที่จะเรียกใช้งานได้เลยทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องประกาศตัวแปร object ขึ้นมาใดๆทั้งนั้นนะครับนะอันนี้คือข้อดีของ static นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเรียกภายในคลาสของมันเราก็เรียกอย่างนี้ได้เลยนะครับก็คือ static อย่างนี้นะครับ static ก็คือชื่อคลาสของมันนะครับแล้วก็ string a นี่ได้เลยครับเราเรียกแบบนี้ได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับเรียกแบบนี้ได้เลยหรือจะใช้เซลฟ์ก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวในบทถัดไปเนี่ยเราจะมาเรียนรู้ว่าพวกเนี้ยมันใช้ยังไงครับท่านอาจจะเคยไปเปิดเจอคาร์ดบางคาร์นะครับที่เห็นเซลล์แล้วก็ตามด้วยในอาจจะงงครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันวิธีมันมีวิธีการใช้งานยังไงนะครับนะมีทั้งเซลล์มีทั้งเอ่อพาเลนอ่าเราจะมาเรียนรู้กันในบทถัดไปนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าเซลล์นี้ได้ไหมอืมได้เหมือนกันนะครับเซลล์เนี่ยจะใช้ในกรณีที่ว่าสมมติว่าเอ่อ <coughs> มีคาร์ดเนี่ยสืบทอดมาจากอื่นๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมอธิบายในบทต่อต่อ,ตอ,ตอไปดีกว่าเราจะไม่ลงลึกนะครับก็บอกให้รู้ว่าเออใช้แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคก็เรื่องเกี่ยวกับสตาติกก็มีไปเท่านี้นะครับสำหรับ private protected อะไรเนี่ยก็เหมือนกันนะครับนะหลักการเดียวกันเป็นแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามเราประกาศเป็นสตาติกเมื่อไหร่เนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานแบบนี้ได้เลยทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมานะครับโอเคสำหรับวิดีโอชิ้นเจ็ดก็จบเป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่วิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ